Després d'un viatge molt llarg de dos dies, vam arribar a Santiago de Xile i allà jo vaig enviar un missatge per Instagram per sortir a córrer per Santiago de Xile i ens fa contestar un tal Alejandro, que era de Mendoza, i que si anàvem a Mendoza doncs que podíem sortir a córrer amb ell. Y bueno, lo gracioso fue que llegó a la terminal de ómnibus de colectivo y me escribió y me dice, estás por aquí cerca porque no tengo dinero para pagar el taxi, no tengo cambio, no tengo... Le dije, ¿cómo? ¿Ya llegaron? Sí. Bueno, voy para ahí. I think we were very, very lucky to meet Alejandro because after such a long journey, it was such a relief to be picked up, relax and have like a normal life again. Para nosotros es como que nos dijeran que Messi viene a nuestra casa, ¿no? Fue una alegría enorme decir, wow, podemos estar con estas personas. From this base we've moved to Guayositas, from this base we moved to Aconcagua and back again. So the house has been a key thing. La nostra intenció era entrar al parc de la Concagua amb l'Aona. Ens diuen que nens de menors de 14 anys no poden entrar. Intentem moure moltes vies perquè pugui entrar, però ens és impossible. We decided to do it in a different way. Arranged with some friends of us to come. Fernando and Julieta came with their five-year-old daughter. His goal was to climb to the Aconcagua with us and Julieta would stay with the girls whilst we were doing the ascent. Rolly Mountain los trajo a Sudamérica y le dijimos tenemos que estar con ellos, así que hicimos lo imposible para poder estar en Aconcagua. La Juliet se convierte en una peça clau para que nosotros podamos entrar al parque y poder dejar la ona al menos posible sin nosotros. Fue muy rápido todo. Para mí fue muy rápido. Una decisión de logística de ellos, de tener que hacerlo rápido por una cuestión de tiempo y para mí, bueno, un desafío. Instead of our original plan, we decided to climatize in a different place, Vallecitos. Anybody can go there, so Ona was able to come with us. Els primers tres dies estem sols, jo i la Ragna i la Ona. Went up with us to an altitude of 4,300 meters, stayed there with us two days, and whilst we were training, climatizing. Es que yo no me crezca, tengo un mes de blanc, blanc y blanc. We climbed to Sierra Plata twice. The first one was kind of improvised because we set off without really knowing if we could get to the top. The weather was very bad. Climbing, we noticed that we were going all right. We were running, so we got to the top in two hours and 40 minutes. I felt it in my legs, I guess because we were going pretty fast for that kind of altitude. Vallecitos is a great place to be. You have many mountain peaks very close around you, which was also why we did so many peaks in such a short amount of time. Woo! Then the family arrived, so we decided that it was better for the girls to stay slightly lower at around 3,200 meters. Fueron unos días que disfrutamos de la naturaleza a pleno. Salíamos a caminar, mirábamos los caballos, los guanacos que pasaban. Se me hizo muy corto el tiempo. Lo disfruté a pleno. The rest of us, we went up to help Fer climatizing, so he would be able to go up to the Aconcagua with us. Ona, demà pujarem a un cim molt alt i agafarem una pedreta. De quin color la vols? The second time we climbed up to Cerro Plata was very different. We knew beforehand we were going slowly. It was nice to see the sun getting out, the mountains warming up. Alfer is a person very strong that has done ultras. There I see that he is a person very, very hard because he only came out of the store and he is not found in many conditions. He fights, fights and fights. And for the surprise of everyone, the Ragnar and my camera, the Julen, he is coming to the end of the day. Un desafío muy grande, yo no había tenido nunca altura, no había estado en altura. Gracias chicos, no aguante. Puede haber ganado una carrera contra mi mente y contra mi sueño y el cansancio muy grande. 
Faltaba una. ¿Ahora dónde? ¡A por a la Concagua! ¡A Concagua! No, no hay era. Concagua nos espera. Nos espera. ¿Qué ha pasado? ¡Vagna! Olifanten kijken. Met die zangers mee. En papa. En oma. En ik ga foto's. Die gaan foto's maken. Maar het is een kleine en een grote. De papa, de mama en de baby. En een baby olifantje. Ja, die is een kleine baby. Oh, kijk eens. Ik krijg matten. Gracias. Está suelto, después para mandar de noche que tenés para bajar y tener cuidado, pues está bien. Está suelto. Ni la cara. Ay, es terrico, es bonito. Ya. Es terrico. Was time to to separate. A veces uno como madre dice cosas por las dudas, quizás o demás. Pero ella en ese momento me dijo, no sabe nadar. Y Pere le dice, pero si aquí no hay lago. Y Ragna dijo, bueno, pero soy madre. Y yo la entendí porque una como mamá piensa en tantas cosas. Piensa quizás no en el momento, sino mucho más allá. It wasn't easy. Ana was a little bit sad. She was clinging on to me and didn't want to let me go because she knew that we were going for more time. I think the best thing is just to be resolutive and just to not make it too hard, say goodbye and go and trust that everything will go all right. Faig un pla molt ambiciós, que és sortir de Orcones a Plaza de Mules. Són 26 quilòmetres amb uns 1.600 positius. El següent dia haurem de pujar a Nido de Còndores amb tot el pes, que són uns 1.300 metres més. I el dia següent, sense descans, pujar al Concagua i tornar a baixar fins a Plaza de Mules. La Llanja és com un gran flat patch de desert com terreny. En realitat, em va fer pensar en el Marat i els Sables molt. Envoltat de muntanyes molt altes, amb uns colors espectaculars. De fet, allà es diu que hi ha les muntanyes dels set colors. Hi ha molts, molts colors diferents. Muy árido, mucha piedra, poca vida més enllà de la vida humana que se li ha impuesto a la muntanya. I arribem al camp base cansats. Els havien avisat que hi havia un problema de sequera molt gran a la Concagua. No hi havia aigua ni al camp base, no hi havia aigua a Nido. Això ens fa decidir agafar una empresa. Tothom ens parla molt bé de Grajales, una de les empreses més antigues de la Concagua. La plaça de Mules no m'imaginé que fos una mini ciutat on hi hauria de tot. En la matí, quan em vaig acabar, em vaig sentir bé. Em vaig sentir que no podia sortir del meu llit. Pere m'ha preguntat, ¿estàs segur que vols anar a l'altre? I vaig dir, sí, vols anar a l'altre. Clínicament aprovat. Puc anar a l'altre. Físicament, no em sento bé, però vam veure com va. El segon dia fue duro, 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 largo. Creo que no l'havia vist en ninguna carrera així. A mi parecer, fue al límite. Comencem a caminar cap a Nido. Va a un ritmo muy lento, está muy cansada, muy débil. Fins i tot, yo le tengo que agafar la mochila y pujar las dos mochilas porque veo que, que ella no arribará por tan tan pes. It was a long, steep climb. And when I got there, I just lied down for the rest of the day. Pero went to look for water. He cooked so I could have a real good rest and recover as best as I could for the next day. Por un costat se va el sol y por la otra Surt la lluna plena. Nido de Cóndores, quan arribes et sorprèn perquè és un paisatge molt llunàtic i la muntanya, la Concagua, la immensa Concagua a la dreta amb una gran tartera que sembla que la tinguis a tocar, la Concagua, però en veritat encara està molt lluny. So the next day was the day of the ascension. It helped a lot that I was really looking forward to the final ascent. 
arribem en menys d'una hora a Berlín, molt bé. I a partir d'aquí és quan comencen una miqueta a veure que el fer es comença a quedar, li agafen molts moments de son. Fer va sentir molt, molt, molt tired, so we made a stop. Fer, què? And then we decided Julian and Fer would go down and me and Pere would keep climbing up towards the summit. Realmente el cuerpo me dijo algo está al rojo y decidí quedarme ahí y verla y bueno, decir ahí está la cumbre. Falta poco, pero bueno, quizás algún día se vuelva a subir y si no, realmente se disfrutó muchísimo. When we got to 6,500, I think, it really, really slowed down by that time. Awkward because of my virus that had caught me and uh, my tummy and everything, but I felt all right with the altitude, so I was able to differentiate between the two things. And I thought, being ill doesn't matter, really. If I was sick from the altitude, I would have gone down. I think that what Ragnar has, beyond his physical conditions, is his mental power, his mental strength. I think that he took it there, it was his ass. Oh, yeah. The refugee independence of the CIM, Ragnar has returned to me. To see a weak person who can't do a step forward, arriba al cim. Veig que, que ho aconseguirà, ja veig la cara sud. Allà m'emociono perquè ha sigut molt, molt dur per la Ragna poder arribar. El cim de la Concagua, estic molt content. Such a happy moment. I was just thinking, wow, I'm just so super happy that I've achieved this. Justo en el momento que llega Ragna aparece un cóndor también, fue algo muy loco. Llegó muy, muy agotada. Se tiró a la entrada de la carpa, ni siquiera entró a la carpa. Creo que sin energía, totalmente vacía de combustible. Teníem ganes d'un canvi d'aire, es portàvem dues setmanes a la Concagua. És un clima molt àrid, molt sec. We decided that it would be good to have a change. It was just a coincidence that Quatre Refugios takes place in the same weekend. One of the most, if not the most, technical races of South America. When we decided we were going to run in Bariloche, it meant that we had to do a long journey. Fernando i la Juliet ens viuen aquí a Lago Puelo i hem pogut estar a casa seva descansant molt. They took us into their house. I really had an opportunity to have a good rest, which I really needed after my gastroenteritis. El 2006 vaig anar a fer un viatge per Argentina i bueno, vaig vindre a parar aquí a Bariloche, passejant pels carrers, 
Va a ver un cartel que hacía una cursa que es de cuatro refugios. Sonía primero dos refugios y al segundo día a los altos dos refugios. Una de las cosas que necesitabas era tener una tienda de campaña. Yo no la tenía. Va a el día de la surtida y acabo de ganar la primera etapa. Pero bueno, como sé que no podía correr el segundo día, me em voy a, a casa. Siempre contaba la leyenda y decían, che, ¿te acordás del español este que corrió todos los refugios y ganó todos? Bueno, hace dos días descubrimos que ese español tiene nombre y apellido. Y casualmente viene 15 años después a correrla y es Pedro Aurel. Y em mando una bueno, una samarreta que tenían guardada en un calaix del club andino Cariloche, guardant-la per si mai coneixien el corredor que havia guanyat la primera etapa. Entreno acá, entonces conozco muy bien el circuito y quizás eso me da un poquito de ventaja. Soy el que tiene el circuito más rápido, pero el domingo seguramente Fer capaz que lo va a bajar. La Cuatro Refugios es una cursa muy técnica. Vas de refugio en refugio. Yo la definiría como la quima de aquí a Argentina. The landscapes are incredible, real mountain, very, very technical. It felt like playing out there in the mountains, as if I was a child again. I started from behind, running with 60 people in front of me. Very slowly, no expectations, I just enjoyed the landscape. Tenim un grupet tot junts, fins al primer refugi, el Frey. Vamos gente, dale, dale, viene ahí. El Frey y el Jacob ve un tros muy técnico. Los dos corredores se quedan y ya nos quedamos yo y el Rueda juntos. Y ya ve que será una batalla entre él y yo. Nos estábamos hidratando en el refugio. Y le dije, bueno, vamos nomás porque no perdamos tanto tiempo. Y él me mira así y pone una expresión como que se iba a quedar. Me agafa mal la pancha, está para en el lavabo un momento y em entré unos dos minutos. Penso que el podré atrapar porque me em sentía cómodo en el vell. Yo intento donar todo lo que tengo. Me apreté bordeando la laguna, que esa parte traté de, de alejarme un poquito. Y yo creo que eso a él ya le costó mucho después seguirme, porque ya hay que gastar mucha energía para lograr apegarse al otro. When I arrived to the second mountain head, I was going in fourth position at that time. I was lucky to speak to a sports psychologist just the day before. He made me see that in this project, competition is not the most important part of the whole project. It's only one part of it. He also made me see that I cannot expect myself to be in my very best shape whilst traveling. So I accepted that and he made me think of all the things I already had accomplished in this continent. And I think this really, really helped me to accept my fourth place uh, whilst I was running. The other runners, they may be stronger, but I have to deal with so many other things. So this is what I am now. When I got to the top, Terra Navidad, I started to feel better. I read the first and second woman, so I passed them, and then I started to race. No, la otra no sé cómo pasó. I kept going, and finally I crossed the finish line in first position. Primera, primera andada, non top cuatro refugios, Rosmudot, felicitaciones. El Rueda es un tío muy técnico, no em pensaba que sigui tan técnico, y aquella distancia es ve que es va mantenint. Llavors veo una bajada técnica, despisto una miqueta, me voy a la derecha, me em perdo, y bueno, tiro la tovallola porque ve que, que no podré atraparlo, y al final va a ser más fuerte. Él va a hacer una cursa muy inteligente, va a hacer la seva cursa, y em va agradar, em va agradar correr amb ell i y que me em demostrés que era mejor que yo. After our race in Argentina, we still had some time in this continent. So we looked at different options of what we could do. We decided to go to Bolivia and to explore this country, which we didn't know so much about. 
Viatgem de Bariloche a Santa Cruz de la Sierra. Allà tenim la sort de conèixer els pares d'un ex company meu de la feina. Ah, estàvem aquí tots. Vinga, 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 vinga. Dios lo bendiga grandemente. Sí. Feliz viaje. Igual, gracias. Marxem de Santa Cruz de la Sierra, hi ha direcció volent anar cap a la Paz, i passem per Sama i Pata. I dormim a un lloc molt especial, a refugi d'animals. La ona s'ho passa molt, molt bé, perquè tots els animals estan en llibertat. Hola! Chiquita, chiquita. Després seguim el camí i anem cap a Cochabamba. Allà fem un entreno d'escales, que eren unes escales que pujaven al Cristo. Veiem un mercat grandiós. La Paz és un lloc que ens sentim molt a casa. No perquè és la ciutat. La ciutat és interessant en si mateixa, però les muntanyes són increïbles. Hi ha una gran varietat de muntanyes. No parem, anem a full tots els dies. We went to Valle de las Animas, really peculiar peaks. We also went to El Valle de la Luna. I oh, like being on the moon, actually. <laughs> no, no, don't take this. One of the greatest things we did here was our bike ride. There is a very famous road, which is called the Death Road. It used to be a very, very dangerous road. It's a road that is normally done with descents. Our intention is to do a ride. 64 kilometers on a bike, which is done with descents, and it's 3.500 meters on a bike, but with a bike that is 15 or 20 kilos. It was a long climb, up to 4,700 meters. Definitely the highest bicycle ride I've ever done. Estem vivint uns moments molt durs tot tot el món. We followed the news and uh, saw that Europe was very affected by the coronavirus. Estem aprofitant al màxim aquí poder fer perquè no sabem si en 10 dies, 15 dies ens passarà el mateix que a Europa i haurem d'estar tancats dins de una casa. When we were in La Paz, we heard about real skyrunning race. We actually went to look at the course a little bit. It was a great day out with the Chasquis runners in the mountains. On very, very high altitude, we really, really noticed this. Up to 5,400 meters and many hours above 5,000 meters. The snow running Chacaltaya organizes skyrunning Bolivia. For me, it was the highest race I'd ever done in my life. It's a big challenge to see how my body responded in this kind of altitude. When you go to look at the signals looking at the sky, you get angry. I have moments when I get angry. But the conditions are good because it's snow and the race is a little more technical and more epic. On the race day itself, we were actually dealing more with the snow and more misty weather. A little bit, a little bit. Em sento molt dèbil, he estat tota la nit amb, amb diarrea, però veig que vaig amb el, amb el primer corredor, anem quasi junts, i decideixo tirar. Després ve el tram tècnic, em començo a divertir. Also a great experience because I got lost together with another person and we ended up scrambling on really technical terrain. The finish line is actually at 4,800 meters which is a Mont Blanc. <laughs> Sento molt l'altura i durant tot el recorregut tinc molt mal la panxa i al final arribo a la meta primer i molt cansat però, però molt content. We felt it was a, a privilege to be able to race in these complicated times. It was a real present and a real celebration to both win the race and I think a good final to conclude this continent. We are still in a place which is not affected directly by the virus. But whilst we're here, we heard that it had arrived to Bolivia. So suddenly we really were aware that we are in a dangerous zone as well. And we considered our journey.
Decidim deixar de visitar Perú i viatjar directament a Costa Rica perquè tenim por que tanquin fronteres i no poder sortir de, de Perú en molt temps. La carrera de Costa Rica s'ha anul·lat. Tot i així anem a Costa Rica perquè les coses allà no són complicades. La idea era que el nostre gat Bru va tornar a nosaltres per ajudar-nos. El Bru havia de viatjar cap aquí a Bolívia. El van haver de recuperar d'última hora un tumor que tenia al coll. I després, pel problema del coronavirus, ja no ha pogut vindre. On està el dito? On està el dito? So I hope in the near future the situation is going to settle and Bru is going to travel and join us for the next part of our journey.